这只刚出生没多久的小海豹和自己的妈妈走散了，还没有学会如何独立生存的它，此时非常害怕。它不知所措地望着四周，嘴巴里也是发出奶声奶气的叫声，仿佛是在呼唤着自己的母亲。但得到的答复却是一阵又一阵的海浪声。小海豹有点失落，又有点委屈，毕竟它才刚刚出生没多久，毛发也是最近才变得柔顺。虽然能抵御住寒冷的天气，但却不能让它忘记饥饿。现在的它连个简单的翻身都做不到，又怎么去自己寻找食物，然后填饱肚子呢？于是它只能待在原地，大声地哀嚎着，希望自己的妈妈听到后能赶回来找到自己。但现实是残酷的，任凭小家伙如何咆哮和哭泣，都没有任何迹象告诉他，他的母亲很快就会回来。于是小家伙不再胡乱浪费自己的体力，他趴在原地休息了一会儿后，就开始慢慢的往前爬，想要通过自己的努力去碰碰运气，说不定就能找到自己的妈妈了。可要在一片雪白的北极里找到海豹妈妈，实在是太困难了。虽然小海豹的眼睛很大，但此时的它视力却很差，想要通过观察来发现自己妈妈的踪迹，根本不太现实。于是，小家伙只能完全依靠嗅觉来辨别方向。这时，他突然闻到了摄影小哥的气味，以为是他的妈妈就在前方。于是，小海豹迈着六亲不认的步伐，加快脚步向摄影小哥的方向跑去。但当他终于来到摄影小哥的面前时，却又发现这气味并不是自己母亲的味道。只见小家伙一脸疑惑，仿佛不愿意相信自己努力了这么久，却找错了。不死心的他没有立马掉头，而是又仔细地用鼻子闻了小哥三四次。在彻底被现实打醒后，小家伙才伤心地离去。精疲力尽的小海豹躺在雪地上，慢慢地恢复那点吃奶的力气。实在饿得不行，就把头埋在雪地里，然后吃一点冰雪来垫垫肚子。等稍微恢复一点体力后，就再一次踏上寻找妈妈的旅途。但很明显，这个小家伙并没有学会如何在冰面上移动，他的行走方式太消耗体力了，没多久就又倒在了雪地里，无法动弹。如果再找不到妈妈，相信小海豹很难熬过去。这也许就是海豹数量稀少的原因吧。而就当小海豹准备放弃的时候，奇迹发生了，一只成年海豹从融化的冰面下钻了出来，然后快速来到小海豹的身前查看情况。原来，为了养育孩子，海豹妈妈去冰川里捕鱼获取食物，以此来丰富自己的奶水。只见小海豹凑到妈妈身前，开始大口大口地吸食乳汁。经过这一次长时间的饿肚子，可以说这一顿是他出生以来吃过最好的食物了。小海豹吃饱后就睡着了，而他的妈妈则在他身边守护着，像所有的妈妈一样。谁又会舍得丢弃自己的孩子呢？不得不说，动物的母爱同样伟大。为了获取食物，他不得不离开自己的孩子，一边担心孩子的安危，一边又得费尽心思的去捕鱼。最后，祝愿小海豹能在妈妈的照顾下，一直健康快乐的长大。那么，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的话，不要忘记点点关注。我们下期视频再见。一只老鹰正漂浮在湖面上。懵懂的孩子还以为老鹰跟鸭子一样都可以在水里游泳，而懂行的人却已经赶紧跑到他的身边实施帮助。凑近一看，这只老鹰果不其然是受伤了。为了保险起见，男子用渔网先把它捞到身边。如果被鹰爪挠一下，那后果可是不堪设想。好在这只老鹰似乎知道男子的意图，表现得极其温顺。根据简单的观察发现，这是一只成年的雄性金鹰。为了搞明白这只凶猛的生物为什么会坠落在湖水里，男子开始小心地摸索着鹰的翅膀，很快便检查出了伤口所在。同时，善良的小哥也决定救助他。然而，就在抱着老鹰往回走的路上，当地的村民看到这一现象，便告知男子另一个重要的消息：原来，在这附近不远有一个巨大的鹰巢，平时就能看见两只金鹰在上方盘旋。落入水中的这个家伙很可能是其中的一只。他们百分百是鹰巢的所有者。而既然成对出现，那么里面肯定有他们的孩子需要照顾。
。听说了这个情况之后，男子立马决定爬上鹰巢一探究竟，因为没有雄鹰照顾的幼崽是很难存活的。在确定附近没有雌鹰守护的前提下，男子穿戴上设备，就开始慢慢的往上爬。功夫不负有心人，正当男子视线落在巢穴的那一刻，两只呆萌的小家伙出现在了镜头里。而且不难看出，巢穴里没有任何食物，看起来这两个小家伙已经饿了很久。根据判断，他们才仅仅一个月大。但来不及过多思考，男人就发现了盘旋在鹰巢上空的雌鹰。为了避免遭到其猛烈的攻击，男子决定先将两只幼崽带到地面。很快，装有新生命的包裹便缓缓落下。下面接应的人先将第一只小家伙取了出来，简单检查后确定它安然无恙。而另一只是他的哥哥，体型也稍微大一点。目前这两个小家伙的状态无疑是饿坏了，静静地趴在地上一动不动。因此，男人的首要任务就是先给这两个小家伙找点食物。他不敢怠慢，趁着雌鹰还在天空寻找自己的丈夫时，他赶紧把这两个小生命带回了家里，并准备了一些生鱼片投喂给这两个饿坏的小家伙。从他们狼吞虎咽的吃相中，不难发现。他们对突然出现的食物很是惊喜，并且迫不及待地想要吞进肚子里。很快，他们就恢复了生气，重新回到了健康的状态。男子想着，既然决定救助他们，就一定要帮到底。而为了营造更好的抚养条件，家里这么小的空间肯定是不能满足他们的。于是，便在家的附近给两个小家伙搭建了一个简易的巢穴。好在，他们很快就适应了新的环境。虽然解决了住的问题，但如果长时间的投喂食物，会让这本来凶猛的生物丧失原来的血性。于是，为了让他们保持本身应有的特点，男子开始给他们投喂更大的鱼块，为的就是让他们用自己的爪子配合锋利的嘴巴撕咬食物。毕竟以后他们不得不独立捕食生存。在男子的精心照料下，他们成长得很快，体型也比原来大了不止一倍。此时，原来的巢穴已经不适合他们继续居住了，于是善良的男子又为他们搭建了更大、更宽敞的住所。为了让他们的翅膀更加强壮有力，他也不断引导他们飞行。随着时间的发展，男子开始直接丢给他们整条鱼，为的就是让他们尽量不丧失原有的野性。而另一边，之前在湖面上救治的雄鹰爸爸也被带到了动物研究所。通过 X 光的照射，发现它左边的翅膀出现骨折，导致其无法飞行。为了能彻底治好它的伤病，工作人员表示可能要花费相当长的一段时间了。这就意味着男子需要长时间照顾他们的孩子，否则如果直接抛弃他们的话，很有可能因为能力不足和无法生存。经过近六个月的精心照顾，这两只小家伙已经成长为一名合格的捕食者。男子和朋友决定让他们重新回归大自然，毕竟高山森林才是他们真正的家。但经过了这么长时间的照顾，他们早就有了感情。为了以后能知道这两个小家伙身处何方，临行前他们给鹰戴上了定位脚环，并给它嘴里塞了两条鱼，另外一只也是一样的待遇。六个月的使命已经完成，虽然内心带着很多不舍，长时间的相处也已经让他们感情深厚。可人类的住所终究不是他们的家，他们也不可能一辈子都在人类的照顾下长大。如果本身应有的野性被磨没了，那么他们也不能被称为鹰了。大自然才是他们真正的归宿，他们就应该飞翔在无尽的蓝天中。刘浩广今年三十二岁了。是个白领上班族，平时基本上两点一线。因为已经在公司待的时间不短了，所以从最初的一个普通小职员，成为了现在的主管，手下也管着四五十号人。2004年是刘浩广最为昏暗的一年，这一年发生了两件大事。第一件是他和妻子离婚了，两人并没有孩子，所以也没有什么特殊的牵绊。妻子因为嫌弃自己没本事。又找了一个更有钱的，回来就和自己直接提出离婚，跟那个男的结婚去了。离婚时，妻子还提出自己这几年平时操劳家务、照顾父母
，没有功劳也有苦劳。刘浩广要补偿自己，要求刘浩广一次性给自己二十万的补偿金。刘浩广回想起两人刚在一起时的甜蜜时光，以及后来刚结婚时的甜蜜生活。虽然妻子现在又找了一个，但那几年对自己和自己的父母的确不错。想了想，便同意了。妻子转身离开就走，头都不带回的，只让他明天准备好东西去离婚。妻子走后，刘浩广把这几年存的钱又去找亲戚朋友借了一些，凑够之后给了妻子。妻子却说：“以后别打扰自己的生活，两人以后打死不相往来。”而第二件事，他升职了，因为和妻子离婚之后情绪低迷，一心扑在了工作上。很快，刘浩广就有一个方案被采用，得到了提携，升了职，一跃成为了主管，手下管着四五十号人，收入也相对来说提高了不少。没多久，就基本上还清了借亲戚朋友的钱。还清之后，刘浩广心情也轻松了不少，整个人也变得开朗了。平时也会出去溜达溜达，偶尔去旅个游什么的。这天周末，刘浩广吃过饭之后没什么事，就打算出门溜达溜达。穿了个外套之后，刘浩广就拿了钥匙出门溜达去了。走着走着，刘浩广停下了脚步，他看到了让他很惊奇的一幕：一个角落里。一只苍鹰居然被几只野猫追着欺负。要知道，野猫虽然相对于家猫来说更强势一点，攻击性也更强悍一点，但它怎么也不可能打得过苍鹰啊！苍鹰是什么动物？大家都有所了解。苍鹰那可是天空一霸，光凭借着本身那锋利的爪子，就可以很简单的抓死野猫，来再多也不在话下。更何况苍鹰还可以飞，遇到强敌就算打不过的话，实在不行还可以飞到空中用于躲避伤害。但这只苍鹰却有所不同寻常。只见角落里有三只小野猫，个头都不是特别大的，一只看着稍微大一点的，也不过才三岁大的样子，另外两只就更小了，看着差不多也就一岁多的样子。苍鹰张开一只翅膀，就可以把那两只小一点的猫咪完全笼罩住，根本不在一个层次上。但三只小猫咪现在却又抓又挠，苍鹰只是不住的闪躲，不但没有飞到空中，也没有用自己的利爪，这是怎么回事呢？又观察了一会儿，刘浩广猛然发现，苍蝇有一只翅膀一直软软的垂在地上，根本没有怎么挥动，只是不断跳来跳去的闪躲。或是用另一边翅膀挥开野猫，看着像是一边翅膀受伤了。刘浩广随手便从一边的地上捡了一根折断的树枝，向着野猫走去。野猫看到拿着树枝走过来的刘浩广，往后退了几步，凶狠地冲着刘浩广叫了几声。刘浩广见状，挥舞着手中的树枝，对着猫咪佯装做出要击打的动作。猫咪见状，这才被吓到了一般。快速往后退去，迅速跑远了。刘浩广见状，转头看向之前被野猫欺负的苍鹰，便看见苍鹰可怜兮兮的，凄惨的在一边蹦着。想来也是有一点害怕的，但是奈何翅膀实在是不太给力呀、啊。不但不能成为有力的附加条件，现在反而是有些拖累了。刘浩广看到苍鹰这副样子，赶忙扔掉手中的树枝。举起双手示意自己手上已经没有东西了，慢慢的蹲在地上，向苍鹰表示自己的无害性。也不知苍鹰是不是看懂了自己的暗示，竟真的不蹦跶了，慢慢安静下来，用自己溜圆的眼睛看着刘浩广。刘浩广见状，慢慢靠近苍鹰，一把扑住苍鹰，迅速抓住他的两爪，防止苍鹰抓伤自己。本来还剧烈挣扎的苍鹰，在刘浩广抓住他的爪子之后，便不再挣扎了，像听天由命了一样一动不动。刘浩广把苍鹰带回了家，到家之后还特意把苍鹰放在了一个关着窗户的房间，进去之后把门也关上了。刘浩广查看苍鹰受伤的翅膀，发现翅膀上有一道带血的伤痕，周围的羽毛已经七零八落了，有的地方还秃了。拿出棉签，小心地先给翅膀伤口周围清理干净，随后给伤口上涂上药，随后又去冰箱里翻找出了一块肉
，解冻之后切成了小块，拿着生肉放在小碟子中，拿给苍鹰吃。苍鹰这会儿可能感觉伤口已经没那么疼了，看着还给自己吃肉的男人，不禁有些疑惑。就这样，在刘浩广的精心照料下，苍鹰的伤很快就好了。一个月后。已经可以满屋子飞了，刘浩广就准备把苍鹰放生，让它回到大自然中去。没想到刘浩广带着苍鹰出去之后，苍鹰居然不走，飞了一圈又转了回来，跟着刘浩广又飞回了家。刘浩广无奈驱赶苍鹰，苍鹰也不走，停在树上歪头看着他，像是不明白为什么不让他回家了一样。刘浩广狠下心来，并没有让苍鹰进家门。也不再喂苍鹰，没想到苍鹰还是时常回来，有时还会把自己捕捉到的食物带回来。周围的人啧啧称奇，时常能看到刘浩广的身边跟着一只苍鹰。一年后，刘浩广当初那个扬言打死不相往来的前妻，突然出现在刘浩广的面前，一上来就向刘浩广哭诉，自己当时跟着的那个男人原来是个骗子。不但骗光了他所有的钱，甚至在外面还欠了不少欠款，他就跟那个人的赶紧又离了婚。现在自己已经什么积蓄都没有了，让刘浩广念在往日的情分上，再帮帮自己。自己只要三十万，不但可以还清部分欠款，还可以日后自己开个小店营生，便不再来打扰刘浩广。刘浩广听了有点气愤，因为最初自己已经给了妻子二十万，现在又来要钱，真的太不像话了。随之他们争吵了起来，然后就发生了视频最开始的那一幕。前妻并不听刘浩广的解释，开始不断推搡刘浩广，拳打脚踢，嘴中各种难听话喷涌而出。刘浩广并没有还手，在他还没有反应过来的时候。只听空中一声尖利鸣叫传来，一个黑影直直就冲前妻而去。前妻痛呼一声，发现自己打刘浩广的那只手臂上出现了一道长长的抓痕，抬头发现抓伤自己的竟是一只苍鹰。苍鹰浑身带着凶狠的气势再次冲向他，前妻赶忙放开刘浩广闪躲，但苍鹰紧追着对方不放。前妻见状，放弃刘浩广，迅速跑远。而苍鹰赶跑前妻之后，便站在了刘浩广的肩膀之上，就像等着刘浩广夸奖自己一样。刘浩广摸了摸苍鹰，心里升起了一股暖意。而自己的前妻被苍鹰赶跑之后，再也没有出现过。之后，刘浩广又恢复了之前的生活，苍鹰也一直陪在他的身边，相互依偎陪伴。那么好了，这次故事讲完了。关注我，让你永远天真无邪。我们下一个视频再见。你是否真的了解大自然的残酷？有的动物为了能够活下去，甚至会牺牲掉自己的孩子来保全性命。虽然我们都能理解这是万不得已才会做出的选择，但这恰巧证明自然界的残酷真的让人无比心痛。这是监控拍到的让人心碎的一幕。由于猫头鹰爸爸连续五天都没有带回食物，因此他的妻子为了活命，只好含泪摔掉自己辛苦孵化了十七天的孩子。这背后的故事包含了太多心酸。事情的起因是因为一位女士，某一天来到自家的天台上打扫卫生，却突然在花盆里看到两个鸟蛋，她立马意识到有鸟类把这里当成自己的家了。于是，为了一探究竟，他在天台上安装了摄像头。本打算记录下鸟妈妈孵化孩子的全过程，本以为这会是自己生命中一次美好的插曲，却不曾想，因为这个摄像头，竟然让自己看到大自然真正残酷的一面。随着夜幕降临，一只猫头鹰出现在了镜头前，女士判断这应该就是这两个鸟蛋的妈妈了。只见他小心翼翼地走进花盆，然后调整好姿势后，便开始了孵化工作。每一位妈妈都是辛苦的，如果仅靠她的力量，肯定没办法让孩子们顺利出生。还有她的丈夫来保证她的食物来源。果不其然，在猫头鹰妈妈开始孵蛋没多久后，另一只体型较大的猫头鹰出现了，并且它的嘴巴里还叼着一只猎物。
只见他迅速来到猫头鹰妈妈的身旁，毫不犹豫的就将嘴巴里的食物喂给了对方。接着，他没有过多停留，挥动翅膀，再一次进入了夜幕之中。这是作为丈夫的责任，也是作为一个准爸爸应该做的事。他明白自己身上的担子有多重，所以他不敢过多的休息，必须时刻保证妻子在孵化期间所有的食物需求。因此，在接下来的几天内，鸟爸爸只要捕捉到猎物，都会第一时间给鸟妈妈送回来补充体力。这无微不至的照顾让鸟妈妈很是开心，同时她也充满了安全感。虽然自己孵蛋非常辛苦，但有这样一个负责任的丈夫，还是让她对孩子们的诞生充满信心。看着镜头里这温馨的一幕，发现他们的女士衷心的祝愿他们能一直这样幸福下去。但大自然是残酷的，没有绝对的一帆风顺，生活永远都是问题叠着问题，而猫头鹰一家也不例外。当孵化工作来到第十三天的时候，这一切的美好都被打破了，猫头鹰爸爸已经一天一夜没有出现了。虽然猫头鹰妈妈有点担心，但之前这十二天的陪伴让她对自己的丈夫无比信任。她相信对方一定是遇到了什么麻烦，而且单说捕猎这件事本身就要靠点运气。就算你实力强横，猎物永远躲在暗处，就没办法将其捕捉。想到这里，猫头鹰妈妈重新调整姿势，继续默默地等待自己丈夫的归来。可是到了第十四天，自己的丈夫还是没有出现，她开始有点不安起来。但是面对这些不速之客的虎视眈眈，她不敢移动身体，只能继续盼望丈夫早点回家。第十五天，她已经饿得有点抬不起头了，长时间的孵化让她精疲力尽，更别说已经有三天没有吃过任何东西，没办法补充能量。对于他们母子来说，无疑是一个巨大的威胁。她只能一遍又一遍对着空气绝望的悲鸣，希望自己的丈夫能听到自己的声音，赶紧回来看看自己，也看看他们共同的孩子。但却始终得不到任何回应。此时，看视频的女士和她的家人们也跟着眉头紧锁。他们终于意识到，野生动物的生存条件有多艰难了。虽然很想上前帮助他们，但他们也十分清楚，现在的猫头鹰妈妈十分虚弱且敏感。之前别的鸟类来到它的巢穴附近时，它就表现出极强的攻击性。随着时间的推移，现在的鸟妈妈如果感受到危险靠近，那么肯定会做出什么应激反应，这样对还没出生的宝宝来讲，无疑是一个巨大的威胁。因此，女士一家不敢贸然上前提供帮助，只能将希望全部寄托在猫头鹰爸爸身上，希望对方能赶紧出现，回到这个家里看看他的妻子和孩子。但事情的发展往往事与愿违。到了第十六天，猫头鹰妈妈已经饿得奄奄一息，但她仍抱有希望，只是依旧不断的悲鸣，绝望的气息越来越浓。随着时间的推移，饥饿和不安已经让他没有心思继续孵蛋。他孤零零地站在栏杆上眺望远方。此刻的他，多么希望再看见那个熟悉的身影！他真的太饿了。最终，他仿佛下定了决心，将孩子们留在这里，自己出去捕猎。这无疑是没有办法的办法。要知道，对于没有出生的猫头鹰宝宝来说，毫无还手之力的他们，在别的动物眼中就是食物。但如果猫头鹰妈妈不出去捕猎，那么最后的结局只会更加残酷。到了晚上，饥肠辘辘的猫头鹰妈妈带回了一只猎物，空荡荡的屋檐下依旧看不见丈夫的身影，她彻底绝望了，终于意识到自己被丈夫抛弃了。第十七天，她再也承受不住压力，直接崩溃。这个家已经没办法再继续维持下去了。仅存的理智告诉他，不能再伤害自己的孩子了。孩子是无辜的，他
，她必须出去将丈夫找回来。只见她缓缓地坐了回去，仿佛是想将身体最后一点体温留给孩子。随后，终于下定决心，头也不回地离开了。到了第二天早上。女主人看着窝里唯一的一颗鸟蛋，泣不成声。她理解猫头鹰妈妈的难处，也清楚这是没有办法的办法。因为终于确定对方真的离开了，为了挽救这最后的生命，他们急忙找来动物专家寻求帮助。专家表示，如果雌鸟能在短时间内找回雄鸟，那么它们还是有可能重新回到这里孵化孩子的，但这几率真的太低了。女主人听到后表示，就算希望渺茫，自己也不愿意放弃。随后，专家将鸟蛋放进了保温箱，接着又放了颗鸡蛋在巢穴里。这样，如果他们回来，也不会因为孩子消失而崩溃。只要找个机会换回来就好。但奇迹真的会发生吗？让所有人都没想到的是，三天后，猫头鹰妈妈竟然真的回来了。尾随着的还有消失已久的鸟爸爸，真是不可思议。女主人喜极而泣，在对方都不在巢穴的时候，连忙把鸟蛋换了回去。对于猫头鹰一家而言，生活也重新回到了正轨。丈夫继续外出打猎，并准时送回来，而妻子也因为重拾希望，竟然又生下一个孩子。不久后，一个全新的生命诞生了，毛茸茸的，非常可爱。猫头鹰爸爸从此更加卖力地出去捕猎，可能是出于对孩子的喜爱，他竟然会将猎物绕过妻子，直接喂给孩子，这可把妻子气坏了，感觉自己一瞬间不被重视，于是开始催促孩子赶紧起来学习飞行。小宝宝倒是十分听话，看着妈妈的姿势有模有样地学了起来。时间过得很快。猫头鹰宝宝马上就迎来了自己的第一次试飞，但可能是太过紧张的缘故，小家伙竟然直接从十五楼掉了下去，这可把观察他们的女士一家吓坏了，连忙拿出手电筒出门寻找小家伙的身影。好在只是虚惊一场，小家伙早就安全着陆了。此时的他正躲在一个角落里，等待母亲的下一步指示。也可能是因为刚才的一飞吓到了他，小家伙之后试飞都没有很高，但好在通过大家的帮助，小家伙终于越过栅栏，进入树林和家人会合了。不得不说，这一家的经历真的坎坷，好在最后有一个完美的结局。每一位母亲都非常的不容易，他们值得被所有人尊重。依稀记得这个小家伙最开始是因为当地常年都在下雪。导致整个地区的生机非常少，因此猫头鹰能捕捉的猎物也非常少。于是，为了维持自己的生计，他开始小心翼翼地接近这家的女主人，希望对方可以收留自己。而猫头鹰请求人类收留的方式也真的很特别。首先，他会观察你的情绪，如果发现你并不反感或者没有打算驱逐他，那么小家伙才会开始进一步的动作。他会拔下自己的一根羽毛交给你，以此来表示自己非常亲近对方。当然，这个小猫头鹰当时就是这么做的。不得不说，小家伙的这一举动，不管面对谁，都会成功将其暖化的。也是从那一刻开始，这个小猫头鹰也算是这个家庭里的一员了。而随着时间的推移，这间屋子的女主人并没有想到。当时自己因为好心收留的一个小猫头鹰，因为在对方需要的时候给了他一口饭吃，竟然在之后等到了对方的报恩行为。可能有朋友会问，猫头鹰的报恩方式会是什么呢？难不成会待在主人家里，然后日夜不停地帮助他抓老鼠？其实答案还真的和这个差不多。女主人说，小猫头鹰真的非常懂得感恩。从他彻底信任自己开始，这个小家伙只要显得没事，就会出远门，然后再回来的时候带上两三只猎物放到自己的面前。不知道的还以为把女主人当成了自己的孩子一样照顾。只有女主人清楚，这是小家伙在报答自己当初在他饿肚子的时候送上的一份肉块。滴水之恩，定当涌泉相报。这一句话在这个小家伙身上展现得淋漓尽致。
，而这次的猎物也是很不错，是三只小鸡仔。不知道这个家伙从哪里带回来的，不过就是有点小，不然还能做一个菜。女主人欣慰地摸了摸小家伙的头，然后对着他温柔地说：“这些美食还是留给你自己吃吧，我很开心你能知道报恩，但是我更希望你能自己品尝自己捕捉的猎物。”小家伙一脸蒙圈，睁着大大的眼睛看着面前的主人，看样子他根本没有听懂女主人说的话，估计还在好奇为什么主人不吃自己带回来的美味呢？难不成主人喜欢活着的猎物吗？而为了更好的和小猫头鹰拉近关系，女主人也是给小家伙起了一个名字，因为小家伙真的非常可爱。总是瞪着一双大大的眼睛环顾四周，像极了没见过什么东西时那种惊讶和震惊的表情。而且又因为太过于可爱，所以女主人叫他大萌。刚开始，大萌还不懂这是什么意思，但随着时间的推移，他发现每当主人喊这两个字的时候，都看着自己，因此慢慢的，大萌也知道这两个字就是自己的名字了。而对于之前大萌带回来的猎物被女主人拒绝后，他也是一直在思考自己是否要带着活着的猎物回来，因为只有这样，自己的主人才会感到开心。于是，终于在有一天，大萌早早的就飞出了家门。一开始，女主人还以为大萌是出去玩了，毕竟大萌经常外出，猫头鹰那强壮的翅膀一直都在告诉他。自由才是他们真正向往的东西，因此女主人也没有多想，就这么放任对方随便外出。本以为小家伙会很快回来，但直到过了中午，还迟迟没有见到小家伙的身影，这样女主人有点奇怪：难道大萌真的飞走了吗？就这样，她开始变得忧心忡忡，直到晚上，她才在卧室听到了家里熟悉的声音，那正是大萌的叫声。女主人马上来到客厅。他看到大萌正乖乖地站在栏杆上，嘴里还叼着一只猎物。好家伙，竟然真的是一只小驴鼠！大萌不断点头示意主人过来，好吧，自己的猎物交给主人。但是女主人浑身上下都是拒绝的，看样子大萌还是误解了自己的意思。这个时候，戏剧性的一幕发生了：家里的猫咪看到大萌带回来的小驴鼠，别提有多高兴了。自己的主人不喜欢。可自己却喜欢的不得了，反正都已经带回来了，总不能再扔了。所以家里的猫咪就赶紧替自己的主人收下了这份好意。但是奈何女主人真的太过于善良，看着这个馋嘴的猫咪，赶忙上前阻止。猫咪立刻开始可怜巴巴地看着主人，这到嘴的老鼠还没有捂热，就被主人给夺走了。不过，小爱也是着实佩服这位胆大的女主人，竟然能将小老鼠放在手心把玩时，这么勇敢的女孩子实在是不多见了。而看着这个楚楚可怜的小生命，女主人决定明天将它悄悄地放生。反观在大萌报恩以来，家里的猫咪已经开始不吃猫粮了，每天都等着大萌叼来的猎物，其他的都还好，就喜欢大萌带回来的小鸡仔。话说，这么懂感恩的猫头鹰。小爱还是第一次见到，而慢慢的，大萌发现主人不喜欢自己带回来的猎物后，也是转变了思想，开始带回一些奇奇怪怪的小玩具。而善良的主人这次没有拒绝，反而还开心的在手里把玩。大萌看到以后，高兴坏了，自己的努力终于得到了认可。而同样的，因为自己之前经常带回来驴鼠。所以家里的猫咪也和猫头鹰的关系变得越来越好，现在也已经成了形影不离的朋友了。回想起最开始两个小家伙第一次见面，当看到这个奇怪的客人之后，猫咪也是表现得不知所措。虽然名字里都有一个猫字，但对方的体型也比他自己大太多了，而且对方身上的羽毛也真的很多，至少是自己的好几倍。仔细地打量着这个外来者。而当时的大萌面对猫咪炙热的眼光，也是被看得不好意思了，直接选择扭头避开，去看看家里的其他地方。毕竟那个时候的他们都不熟，如果对方不满意自己的存在，那说不定都会被这个原住民给赶出去。所以还是暂时的避其锋芒比较好。而现在看来，这两个小家伙的做法也是完全正确的，否则一开始见面就闹崩，以后这个家肯定没办法待了。大萌刚来到女主人家的时候，在原地仔细观察着，显得非常拘束
，不敢肆意走动。而现在，他可以说彻底熟悉了这个屋子，想去哪里都会立马行动，在整个屋子里飞来飞去，好不自在。衷心的希望大萌能在这个家庭里快乐的生活下去。最后，小爱想说，作为人类，要善待动物。善待自然，善待自己，像野狼一样，要有集体荣誉感。说的简答通俗一点，在整个地球村，并不只有我们人类生活在这里，其他可爱的生命也把这里当做自己的家园。我们不能抢占他们的家园来发展自己，只有和谐共处才是最正确的选择。自古以来，我们看到了太多大自然的力量，它可以创造人类。也可以毁灭人类，在大自然面前，我们真的太渺小了。因此，必须要有爱，才是我们最应该要做的事情。那么，以上就是本期视频的全部内容了。喜欢的不要忘记点点关注，我们下期视频再见啦